Estos son los 6 engaños más inteligentes hechos en los casinos. Por lo general, no es buena idea intentar hacer trampas en un casino. Uno debería aceptar que tiene siempre las de perder, a no ser que juegues al póker y seas mejor que el resto. Sin embargo, siempre hay gente que la idea de que el casino tenga las de ganar no les termina de gustar y se las ingenian para ganarles en su propio terreno. A veces son engaños absurdos, la verdad, pero también hay otros que parecen sacados de una película de James Bond. Las historias que veremos aquí son tan curiosas como increíbles, pero no te mentiré, no son trucos que puedas usar y hacerte millonario. Lo más seguro es que si te pillan no solo te echen del casino, sino que te multen por estafa. Mira, fíjate si están tan seguros de que vas a perder, que cuando alguien tiene una buena racha, revisan todas las cámaras y lo investigan muy bien para saber qué está pasando ahí. Saben que no deberías ganar, así que algo raro está pasando. Sin contar las tragaperras, que esas cosas son bombas de relojería y ya cuentan con los premios gordos. De hecho, y esto es muy gracioso, pueden echarte de cualquier casino si ven que yendo en contra de la estadística empiezas a ganar mucho. Aunque no encontraran nada, ni revisando cámaras, ni chequeándote a fondo, ni mirando todo el lugar, ni interrogando a todos, si ganas más de lo normal, te pueden tranquilamente echar, prohibir la entrada y en algunos casos negarte el dinero ganado como veremos en este vídeo. Con esa política conocer estas historias es divertido, es como una especie de justicia poética. Número 6. El más simple. Pues para ordenar esta lista de algún modo comenzaremos con los engaños más simples y según nos acerquemos al final veremos los más ingeniosos y cuando veamos el primer puesto te vas a reír y todo. Pero veamos comenzando con este, en 2012 se idea el plan más simple para ganar en un casino que es robando, pero no robar haciendo trampas sino robar directamente. Para ello lo que hacían era acercarse en grupos de 5 más o menos a la mesa de la ruleta y mientras unos distraían al croupier los que fingían estar jugando lograban robar algunas fichas, las más baratas. Cuando lo conseguían salían de la mesa, se las pasaban a otro cómplice y este de alguna manera, no explican exactamente cómo, las logra vender pero por un valor más alto. Es decir que lo que hacían era robar fichas de valor bajo, darles más valor y cobrarlas. Con ese método entre comillas simple el grupo, que en total eran más de 50 personas, lograron estafar a varios casinos. Sin embargo, al ser un método tan fácil de identificar con las cámaras, los terminaron pillando a los pocos años. Que bueno, para estar estafando allá donde iban, años es mucho tiempo. Por otro lado, aunque se sabe que por noche ganaban unos 2000, no se sabe cuánto ganaron en total, o peor aún, si aún hay gente que sigue haciéndolo. Arrestaron a muchísimos, pero no pueden asegurar que se formen nuevas bandas y hagan lo mismo. Número 5. 60 segundos. 60 segundos es todo lo que necesitaron para robar un millón de dólares. Suena como si fuera una película, pero realmente fue como pasó. Fue también en el año 2012, mientras los otros iban robando fichas para ganar 2000, estos estaban ganando millones, pero ¿cómo lo hicieron? Pues con un método que si tenías pensado replicarte será imposible. Lo que hacían era aprovechar un error de los cajeros y Bank, concretamente los que habían puesto en los casinos, parece ser que solo funcionaba con esos. El error consistía en que se podía retirar durante 60 segundos todo el dinero que quisieras de tu cuenta, dinero de más para que se entienda. Sabiendo eso, el grupo de 14 personas solo tuvieron que seguir unos sencillos pasos. Primero cada uno se abrió una cuenta en Citibank y pusieron una cantidad de dinero mínima. Luego cada uno de ellos iba al cajero y sacaba todo el dinero que podía dentro de esos 60 segundos y siempre una cantidad menor a 10.000 por sesión. Hecho eso y dado que estaban dentro del casino, tenían que fingir y gastar un poco en las mesas antes de salir. Para el casino no había sospecha, no es como si se presenta un tipo, saca mucho dinero y se va, eso sí que sería raro. Como veis era muy sencillo, pero lo que también era sencillo era localizar a esas personas y saber exactamente cuánto dinero habían robado. Era cuestión de tiempo que Citibank notara esas pérdidas. No puede desaparecer un millón de los cajeros y que nadie se haga preguntas. Esa parte al parecer no la tenían muy estudiada como resultado. No tardaron nada en atraparles. Número 4. Bola teledirigida. A partir de aquí ya empezamos a ver cosas más rebuscadas y extrañas, tanto es así que no me termino de imaginar cómo lo hicieron, ahora veréis. La historia comienza con Monique Lauren, que en 1973 se le ocurrió una forma de engañar en la ruleta que más tarde se le daría el nombre del engaño del paquete de tabaco. La idea era en principio sencilla, Monique junto con algunos familiares se ponían en la mesa de la ruleta, allí teniendo al croupier como aliado, cambiaban la bola por una modificada. Una bola que más tarde podía ser controlada gracias al mini control remoto que había dentro del paquete de tabaco. Una vez hecho, los familiares solo tenían que apostar y ella controlar más o menos dónde quería que cayese. Pues sonando tan regular como suena, se hicieron con un millón de dólares de esta manera. Cierto que el control remoto no podía dirigir la pelota con exactitud, pero no hacía falta. Solo con saber el rango ya podían hacer apuestas seguras, apuestas que ganaban el 80% de las veces. El casino tenía cámaras por todas partes e interrogaron al croupier a fondo, pero no podían descubrir qué pasaba. Era una trampa invisible por más tiempo que vigilaras la ruleta. Y aún con esas, Monique y su familia no pensaban pensó en un detalle. Si la chica siempre estaba presente en la mesa que perdía dinero y siempre tenía en la mano un paquete de tabaco, ya habían encontrado un patrón, algo con lo que empezar a sospechar. La vigilaron por las cámaras y siempre que aparecía ella la ruleta perdía dinero. Solo tuvieron que seguirla de cerca y cuando finalmente registraron el famoso paquete de tabaco, vieron el control. 
Su propia genialidad les había cegado de haber parado a tiempo, habrían sacado muchísimo dinero, quizá unos 500.000. Pero la codicia les hizo seguir sin pensar que estaban levantando sospechas, la misma chica, el mismo paquete de tabaco. Número 3. Cámaras. 2011. Juego a estafar. Baccarat. El Baccarat, resumiendo, es parecido al Blackjack, pero no es necesario conocer el reglamento del juego para saber lo que hicieron. Si más o menos te suena ese estilo de juego a lo Blackjack, sabes la importancia que tiene que las cartas aparezcan en orden aleatorio y lo decisivo que sería conocer, aunque fuera solo de forma aproximada, el orden. Pues exactamente eso es lo que hizo un grupo de chino en Las Vegas, conocido como los cortadores. El nombre viene porque si le pides al dealer que quieres cortar la baraja te dejará. De hecho, en muchos casinos es la costumbre que el jugador haga el corte. Es una forma de decirte que dentro de las bajas posibilidades que tienes de ganar no manipulan las cartas. El caso es que aprovechando esa generosidad por su parte el grupo ideó un plan, ponerse una cámara debajo de la manga y a la hora de hacer el corte, registrar el orden de las cartas. Una segunda persona recibe esas imágenes y con esa información los cómplices pueden hacer las apuestas. Una técnica simple pero perfeccionada a lo largo de los años. Comenzaron recorriendo todos los casinos de Asia y con el tiempo probaron suerte con el resto del mundo. Lo más curioso en este caso es que no han atrapado a nadie, conocen a unos cuantos, pero la la red es tan grande y tan organizada que los casinos solo pueden rezar para que no entren. Se calcula que han ganado con este sistema decenas de millones, también es porque llevan mucho tiempo haciéndolo. Número 2. Lentillas. Solo cuatro personas, un francés y tres italianos, lograron ganar más de 80.000 dólares jugando al póker pero en una modalidad que es contra el croupier. La verdad es que el póker normal no es como los otros juegos del casino donde a la larga siempre pierdes contra la banca, sino que al jugar contra otras personas, depende de lo bueno que seas. Y ya veis que hay muchos ejemplos de personas que viven del póker, generalmente online porque da más manos por minuto. El caso es que en este caso, estas cuatro personas no ganaron 80.000 porque tuvieran la suerte de su lado, sino porque podían ver las cartas, literalmente. El plan iba de la siguiente manera, los cuatro sentados en la mesa empezaban a jugar. Cada vez que el francés recibía cartas las marcaba con tinta invisible. El resto que tenían unas lentillas especiales podían ver perfectamente esas marcas y divertirse ganando dinero. En solo dos sesiones lograron llevarse esos 80.000, pero fue más que suficiente para que sospecharan. Recordemos que el casino no cree en la buena suerte y no le gusta que la gente gane dinero, porque significa que algo va mal. Así que cuando lo revisaron todo, vieron que las cartas habían sido marcadas. Una raya para los ases y una cruz para el rey. Parece poca información, pero es más que suficiente para sacar ventaja. Ciertamente les costó encontrarlo, porque en lo último que piensan es en una elaborada estrategia que implica tinta invisible y lentillas que son capaces de verla. Solo falta el borracho de James Bond tomándose su martini y ya tenemos película. Número 1. Phil Ivey. Para este puesto retomamos el juego Baracat, el que comenté antes que se parecía al Blackjack, y tenemos como protagonista a Phil Ivey. Sé que casi todos sabrán quién es, pero lo presento. Phil Ivey es conocido por ser un jugador profesional de póker y haber ganado millones tanto en torneos presenciales como online. Ha pasado a ser una de las caras más conocidas del póker junto a Daniel Negroniu, que no creo que se pronuncie así, Tom Diwan, más conocido en internet como Dur, Phil Helmuth y por supuesto Nanonoko. Sé que resulta curioso presentar a un jugador de póker profesional en un top que incluye trampas y engaños, pero esta historia es muy especial. Phil Ivey en julio de 2012 se encontraba en el casino Borgata de New Jersey. Parecería imposible que un jugador tan medido como es él que sabe cómo funciona la estadística entre a jugar a algo sabiendo que antes de empezar ya ha perdido, pero en esta ocasión tras mirar la mesa del Baracat se sentó rapidísimo. Mano tras mano ganaba, tenía toda la suerte del mundo, de las tres veces que fue al hotel ese año siempre ganaba. En total y sabiendo que apostaba cifras muy grandes, logró ganar casi 10 millones de dólares. Dado a que apostaba muy fuerte, el casino aceptó varias de sus peticiones que incluían Jugar en un reservado él solo con un acompañante, que el dealer fuera chino, que las barajas fueran de una marca en concreto que usaba el casino y se mezclaran automáticamente. Ahora, ahora veremos por qué hizo eso. Parecía que no solo era un profesional del póker, sino también del baccarat, pero recordemos que el baccarat es pura suerte, que a la larga te hace perder, pero a corto plazo no es muy distinto a tirar una moneda al aire. Cuando empezaron a ganar mucho lo investigaron, claro, no había cámaras, no había tinta invisible, el dealer chino no era cómplice. Lo sabían todo gracias al patrón del reverso de las cartas. Él no lo sabía, lo sabía la chica que trajo como acompañante. La marca específica que pidió era usada por el casino en algunas mesas, pero tenía la particularidad de no tener el patrón idéntico. Si prestabas atención podías ver diferencias muy sutiles, pero si lo memorizabas ganabas como hicieron ellos. La chica le iba diciendo a Phil cuál era el valor de la carta aproximadamente, y el dealer, que era chino, no entendía la conversación. Seguramente alguno piense que el casino podría haberlo visto venir, que al pedir esas cosas tan específicas se estaban delatando, pero no exactamente. Resulta que el bacarate está lleno de superstición 
condiciones y para complacer al jugador se le permiten bastantes cosas. Es como parte del ritual de quien se deja el dinero. Así que desde el punto de vista del casino es, bueno, mientras siga gastando dinero pondremos a un tigre de dealer si hace falta. Al final el casino no ha pagado los 10 millones y Phil está peleando diciendo que no era hacer trampas, sino una estrategia avanzada. Pero sea cual sea las palabras que utilices, si esa estrategia avanzada hace que tú le ganes al casino, se considera estafa. Como dije al comienzo del vídeo, cuando uno entra al casino debería saber que es para perder dinero, para donar dinero. Y de hecho es lo mejor que te puede pasar, entrar en un casino y perder, porque como entres y ganes querrás repetirlo. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.